Hello, my dear students! This is your teacher, Carolina, and today we are going to learn English in this the week 21. Hola, mis queridos niños de sexto año básico. Les habla su profesora Carolina y en esta oportunidad vamos a reforzar lo que ya conocemos. Reinforce! Let's start! Comencemos! This is the objective. Este es el objetivo. The objective is reinforce contents related to places of the city and giving directions in English. Hoy día vamos a reforzar los contenidos relacionados a los lugares de la ciudad en inglés y también a cómo dar direcciones de cómo llegar a ellos. Veamos qué nos dice esta gran frase. Leamos. Stay positive. Work hard. Make it happen. Mantente positivo. Trabaja duro y haz que suceda. Y hoy día haremos que suceda este reforzamiento para reforzar todo lo que ya conocemos en inglés. What are the activities? ¿Cuáles son las actividades? Activity number one. This is the introduction and we are going to recognize a city map. Vamos a reconocer el mapa de nuestra ciudad. Number two. Places of the city. Remember the places of the city. Vamos a recordar los lugares de la ciudad. Prepositions. Remember prepositions for giving directions. Vamos a identificar, recordar, reconocer todos los preposiciones de lugar que nos ayudan a indicar lugares. En number four, we are going to make a reading. Y finalmente, we are going to read comprehensively. Vamos a leer comprensivamente un texto relacionado a los lugares de la ciudad. Number one, city map. Let's watch the map of our city. ¿Qué les parece si observamos el mapa de nuestra ciudad? Look at this. This is our map. Este es el mapa de Maule. Observémoslo más de cerca. If you go to Google Maps, si tú vas a Google Maps, puedes buscar el mapa de tu propia ciudad. Mira, acá está nuestro Suyai School, nuestro colegio Suyai. And there are many different places. Y los podemos acercar y también lo podemos alejar. Si lo acercamos vamos a poder ver todas las calles y las avenidas de nuestra ciudad. This is the Suyai School. And, for example, here is the supermarket. This is the dinner food. And as you can see here, many different places. Y entonces aquí también podemos ubicar distintos lugares y muy diversos. This is, for example, the stadium. Este es el estadio, stadium. Y así podemos ubicar todos los lugares relacionados de nuestra propia ciudad. Qué entretenido, ¿verdad? Let's advance. Avancemos entonces. Let's recognize this city map. Reconozcamos este mapa de la ciudad. Here we can see many different places. Aquí podemos observar distintos lugares, tal como lo hemos hecho en nuestro Maule. Entonces ahora veamos. Let's pronounce after me. Pronuncia después de mí. Bank, restaurant, bookstore, bus stop, park, drugstore, swimming pool, grocery store, public restroom. Parking lot, grocery store, movie theater, music store, bank, post office, and this is the Italian restaurant. As you can see here, there are many places. Como puedes observar en este mapa, hay muchos lugares y nosotros ya los hemos aprendido en inglés. Let's remember some of these places with this description. Recordemos algunos lugares. Reconozcamos de cuál nos están hablando. For example, a place when you can buy lots of books. What it is? ¿Cuál será un lugar donde puedes comprar muchos libros? A place where you play with friends and have fun. Un lugar donde puedes jugar con tus amigos y divertirte. A place when you can recover from a disease. Un lugar donde te puedes recuperar de una enfermedad. Where are these places? Yes, the bookstore. 
la tienda de libros, the park, and finally the hospital. Very good. I have some other places. A place where you can buy clothes, furniture, shoes and jewelry. Un lugar en donde puedes comprar mucha ropa, muebles, zapatos y joyas. A place where you can fix your teeth. Un lugar donde puedes arreglar tus dientes. A place where the fireman works. Y un lugar en donde trabajan los bomberos. Where are these places? ¿Cuáles serán estos lugares? Very good. The mall center. The dentist. And the fire station. Excellent. Prepositions of place. These are the prepositions of place. Estas son las preposiciones de lugar. And the prepositions of place help us to identify where places are located. Y las preposiciones de lugar nos ayudan a identificar dónde están ubicados los lugares. For example, por ejemplo, go straight, siga derecho. Turn left, dobla la izquierda. Turn right, dobla la derecha. What are some others? ¿Cuáles son otros? Turn left, go straight, turn right. Go through, siga, siga, ha pasado. Cross. Cruce, go past, go towards, turn around, gire, turn around, go up and go down, suba o baje. Ok, now we're going to go to the final, the reading comprehension. Vamos ahora a nuestra comprensión de lectura. What we need to read, ¿qué necesitamos para leer? First, two, and three. Skimming, necesitamos la habilidad de skimming. ¿Qué será skimming? Make a quick view by searching main ideas and looking for a specific information. Es hacer un vistazo rápido de nuestro texto. ¿Para qué? Para buscar ideas generales y palabras que me ayuden a identificar información específica de mi te texto. Skimming. Then, luego vamos a leer, read, read the text comprehensively, leer el texto comprensivamente. Y finalmente el tercer paso será, take notes, que es, take notes of what you read in your notebook. Tomar notas de lo que vas leyendo y vas comprendiendo en tu cuaderno. Sigamos estos tres pasos entonces para esta comprensión de lectura. Reading comprehension. Read the text applying the strategies. Lee este texto aplicando las tres estrategias que te mencioné al inicio. This is the text. Este es el texto. My town, mi ciudad, New Quay. By Alex Howard, 14. Y este texto está escrito por Alex Howard y él tiene 14 años, 14. Te voy a ayudar a leer el primer párrafo y luego tú deberás realizarlo solito. Leamos en conjunto entonces. One, two, three. I live in New Quay. Vivo en New Quay. It's a small town on the Atlantic coast in the south of England. Es un pequeño pueblo en la costa atlántica al sur de Inglaterra. It has got great beaches. Tiene geniales playas. And it's the best place to surf in the United Kingdom. Y es el mejor lugar para surfear en el Reino Unido. There are lots of surf schools. Hay muchas escuelas de surf. Where you can learn how to surf. Donde puedes aprender cómo surfear. I go surfing with my friends every weekend. Yo voy a surfear con mis amigos todos los fines de semana. My favorite place is Fistral Beach. Y mi lugar favorito es la playa, la playa Fistral. Entonces ahora vas a leer todo este texto 
Number one, two, three, and look at the images. Y luego vas a observar las imágenes. Una vez que hayas leído el texto, recuerda tomar notas de lo que vas comprendiendo para saber de qué se trata este texto. Luego realizarás la siguiente actividad. Answer these questions about the text. Vamos a responder estas preguntas acerca del texto. What are these questions? ¿Cuáles son estas preguntas? Question number one. What is the text describing? ¿Qué está describiendo este texto? Number two. How is New Kwai? ¿Cómo es New Kwai? Descríbeme cómo es ese pequeño pueblo. And what places of interest are there? ¿Y qué lugares de interés hay allí? ¿Cuáles fueron mencionados en el texto? Menciónamelos todos entonces ahora en tu cuaderno de inglés. According to the information in the text, y de acuerdo a la información del texto, create a map of the city you can imagine with the information of this text. Crea un mapa de esta ciudad imaginando cómo son todos estos lugares de acuerdo a lo que leíste del texto. Te dejo un ejemplo aquí. Vas a utilizar una hoja en blanco que puede ser cartulina o blog y vas a imaginar cómo es esa, ese pueblo y esa playa que describe el texto y lo vas a dibujar y le vas a añadir colores y te va a quedar very good, muy hermoso. Entonces, luego de que finalicemos esa actividad, veamos What have we reinforced up to now? ¿Qué hemos reforzado hasta ahora en esta video lección? Number one, the map of the city. El mapa de una ciudad. Yes. Number two, places of the city. Número dos, los lugares de la ciudad. Number three, hemos reforzado también las preposiciones de lugar. And number four, we are going to read a text. Y hemos realizado también comprensión de lectura de un texto. Y el texto era de New Quai. Muy bien. Todo esto ya hemos reforzado hoy. Y antes de despedirme, quiero realizar algo muy especial. Congratulations to all my students of the sixth grade. Felicitaciones a todos mis estudiantes del sexto año básico que semana a semana me envían todas sus evidencias del trabajo realizado. Aquí les dejo algunas imágenes que ustedes me han estado enviando a mi WhatsApp. Seguiré recibiendo todas las evidencias que ustedes me envíen. ¡Felicidades para todos ustedes! ¡Congratulations, my students! And this is the end of this presentation. Y hemos llegado al final de esta video lección. Espero que estén muy bien. Recuerda, watch this video on YouTube, observar este video en YouTube, and send me your evidences. Y enviarme tus evidencias. See you soon, my dear students. Goodbye.